Hello friends, welcome back to Civil on Demand. Civil on Demand is the first start of semester 8 Environmental Engineering 2 in the paper. Uh, KTU is the academic calendar. S8 and S6 in the exam is the first First year mechanics note open the name, S6 Lim, S8 Lim, Moro paper and Guda, Namla Stati the Viki on Angile, Portions Elam, Examine Munathane, Rivithoka Kavari Ambatun, which was given. Namka Environmental Engineering in Le Namla first part, other than Environmental Engineering one Nile, Namla Padicha, Water Supply Engineering Anna, Evade, Environmental Engineering two in Namla Padigina, Waste Water Engineering Anna. It is just your introductory class Anna. In the wastewater engineering, we will learn how to learn about the course and the significance of the course. We will learn about the course in the basic course. So, wastewater engineering is called the environmental engineering. It is one of the most important things in the environment. It is one of the most important things in the environment. Waste water ने शरीया एरी भी ले कलेक्ट ही इधर, ट्रीट ही इधर, डिस्पोज़ ही आने लगता है। आदि बोलते हैं ना धारालम इंडस्ट्रीज़ हैं उन्हें नम्र दाटे ले। अपन इंडस्ट्रीज़ हैं, इधर ये बोले वेस्ट वाटर प्रोड्यूसिंग, आदि इन्द्र नेचर, नम्र डे डोमेस्टिक वेस्ट वाटर इन्दन हम एंडरली � Wastewater engineering ini, alangkah kita memerlukan sanitation technology itu dari history perisodik yang anda kira. Ada yang eksisten sejauh ini rendah. Conservancy system ini perayaan yang sesuatu ajaran. Conservancy system itu le, human excreta ulupernya waste products ini manually collecte itu, carry itu, dispose itu, na, satu proses ajaran. Apo sweepers um, rag pickers um, ok, ini satu network ini na bahagia ajaran. मात्रा वाला इन प्रेजेंट सिनारियो वाले इंडिया वाले मैनुअल स्कैवेंजिंग अंदर बारे इन्दर वैल्यू रिश्यू आये थे इपोरूम नेला नेल तुम पोई कोण्टे रिक्की आना अदा आये थे चला प्रत्येक लोअर कास्ट चले बट आल गले इतर अत्ते ले ह्यूमन एक्सक्रीटा आदिन डे जेनरेशन पॉइंट जलो पोई � Abrak udah guna riri lalat teknologi provide ian, bahawa ilah engineer side lalat nama kau orang terkutu terbawa tuan. Ari riri lalu, anak nenggal nenggal course ini sami bikin. Nama lalu pelikin nama course tuan. Ida boleh lalat arke ngiru aku bagara pelatna mana lalat agre tu luri pelikia. Apa nengku pelatna uri kilo uri bahara itu tu nillya. Supply galda enno kori. Ini nama kau parade system itu tu pudih sistem tulen kira. Pudih sistem tulen kira bo. Adine nama lalu water carried sewage system mana anu bikin. अपो अदिन टे पेर इंडिकेटे इन्दु बोला था ने वेस्ट ने वाटर एट मिक्सी इधर क्लोज्ड पाइपलाइन्स कोड़ा अंडर ग्राविटी फ्लोजी पिचे वो जो ट्रीटमेंट पॉइंट लेते चे प्रॉपर आई ट्रीटे इधर डिस्पोज़ी ना प्रोसेस है डिस्पोज़ी चे इन्दु देंगो टा उन्हों लेगे लोग रिवर लेक आयरिकी वो जो फ्ल Effluent ini, nama kita crops ini irrigate ya, naik tu biologi. Apa yang river lek? Kita, nama lor disposi cai imbas lebih kena karya yang baru. Nale itu perthana petada river ini dah self purification capacity. Atur tu orang dengan lada naade, nama lor study je lada. Self purification capacity yang dahana, adin de detailed study sekarang nama lor eco sila ni, baru itu senggal lek kanam. Apa curi katil baru nyalah, nama lor effluent de, alanggil lor treated waste water, nama lor orang river lek kita discharge je imbo. Hal discharge je inna point ni le, so abahwe kan macam pollution ni itu gurudala ikut. Abang ni gradually ayam ni lama urugun dorum, dissolved oxygen mix sed mix sed, ab pollutants ni le lang concentration minimum ay, alengi zero ay, ab pollution ni endu parai endu, abang ni illa ada ipo. Adanya self purification, minimum ab water pure ay maru menar tu. Ini crops ni irrigate ayana itu nama le effluent ubiyoi kia ane gila, dulu uru bad. Nutrients and diet ikim. I domestic waste water laka perhatiin ikim plants sini grow cian healthy illa nutrients dharah lai terdau. Apa teram nutrients sini kan dilan terdikundar plants sini harmful aye kaya guna components sini illa 
ട്രീറ്റ് ചെയ്ത് മാറ്റിക്കഴിഞ്ഞാൽ അത് ക്രോപ്സിനെ വളരെ പ്രൊഡക്റ്റീവായിട്ടുള്ള രീതിയിൽ ആ വെള്ളം കൊണ്ട് പ്രയോജനം ഉണ്ടാവും ഇനി നമ്മൾ തൊട്ട് മുന്നേ ഡിസ്കസ് ചെയ്ത പോയിൻ്റാണ് ഈ ക്ലോസ്ഡ് കോണ്ടിയൂട്ട്സ് കൂടെ പാസ് ചെയ്യുന്നത് അണ്ടർ ഗ്രാവിറ്റി ആണെന്നുള്ളത് അതായത് പ്രോപ്പർ ആയിട്ടുള്ള സ്ലോപ്പ് കൊടുത്താൽ ഒരു ഹയർ പോയിൻറ്റിൽ നിന്ന് ഒരു ലോവർ പോയിൻറ്റിലേക്ക് വേസ്റ്റ് വാട്ടർ സ്വാഭാവികമായിട്ട് ഒഴുകിയെത്തും ഇത് ഏറ്റവും എക്കണോമിക്കലായ മെത്തേഡാണ് ഇനി എന്തുകൊണ്ടാണ് പ്രഷർ അണ്ടർ പ്രഷർ നമ്മൾ പമ്പിംഗ് ഒന്നും അധികം ഉപയോഗിക്കാത്തത് വേസ്റ്റ് വാട്ടറിൻ്റെ കേസിൽ എന്നൊന്ന് പരിശോധിക്കാം നമ്മൾ വാട്ടർ സപ്ലൈ എഞ്ചിനീയറിങ്ങിൽ നമ്മൾ ഹാൻഡിൽ ചെയ്ത വാട്ടർ നമ്മുടെ ഡ്രിങ്കിങ് വാട്ടർ അതിൽ സസ്പെൻഡഡ് പാർട്ടിക്കിൾസിൻ്റെ അളവ് വളരെ കുറവാണ് അപ്പോൾ അങ്ങനെ ആവുമ്പോൾ കമ്പാരിറ്റീവ്ലി ഈസിയറാണ് അതിനെ പമ്പ് ചെയ്യാൻ പക്ഷേ വേസ് വേസ്റ്റ് വാട്ടറിൻ്റെ കാര്യം പരിശോധിക്കുകയാണെങ്കിൽ ഈ പമ്പിങ് എക്യുപ്മെൻസിനെയും പൈപ്പ് ലൈൻസിനെയെല്ലാം ബ്ലോക്ക് ചെയ്യാൻ ക്ലോഗ് ചെയ്യാൻ സാധ്യതയുണ്ട് ഈ വേസ്റ്റ് വാട്ടർ അതുകൊണ്ടാണ് അണ്ടർ പ്രഷർ അല്ലെങ്കിൽ അണ്ട് പമ്പിങ് എന്നുള്ളൊരു മെത്തേഡ് വളരെ റെയറായിട്ട് മാത്രമേ വേസ്റ്റ് വാട്ടറിൻ്റെ കേസിൽ ഉപയോഗിക്കുള്ളൂ ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട് എവിടെയാണെന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മളുടെ ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് പോയിൻ്റ് ഒരു ഹയർ ലൊക്കേഷനിലും നമ്മുടെ ആൾക്കാർ സെറ്റിൽ ചെയ്തിരിക്കുന്ന ലൊക്കാലിറ്റി ഒരു ലോവർ ലൊക്കേഷനിലും ആണെങ്കിൽ വേസ്റ്റ് വാട്ടറിനെ ജനറേറ്റ് ചെയ്യുന്ന വേസ്റ്റ് വാട്ടറിനെ അവിടെ നിന്ന് പമ്പ് ചെയ്ത് ഹയർ പോയിൻറ്റിലേക്ക് കയറ്റേണ്ടതായിട്ടുണ്ട് അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ മാത്രമാണ് പമ്പ്സ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അങ്ങനെ ആകുമ്പോൾ മാത്രമാണ് വേസ്റ്റ് വാട്ടറിനെ അണ്ടർ പ്രഷർ ഫ്ലോ ചെയ്യേണ്ട കാര്യമുള്ളൂ ഇനി വാക്വം സ്യൂവർ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു കൺസെപ്റ്റ് ഉണ്ട് നമുക്കറിയാം ഒരു സിസ്റ്റത്തിൽ പ്രഷർ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു സൈഡിൽ ഹയർ പ്രഷറും ഒരു സൈഡിൽ ലോ പ്രഷറും ആണെങ്കിൽ ഹൈ പ്രഷറിൽ നിന്ന് ഫ്ലൂയിഡ് ലോ പ്രഷറിലേക്ക് ഫ്ലൂ ചെയ് ഫ്ലോ ചെയ്യുകയും അങ്ങനെ ആ സിസ്റ്റത്തിൽ ഒരു ഈക്വലിബ്രിയം നിലവിൽ വരികയും ചെയ്യും അത് അതേ ഒരു കൺസെപ്റ്റ് തന്നെയാണ് വാക്വം സ്യൂവറിലും പൈപ്പ് ലൈൻസിൽ അറ്റ്മോസ്ഫിയറിക് പ്രഷറിനേക്കാൾ താഴ്ന്ന ഒരു പ്രഷറും ഇതിൻ്റെ കളക്ഷൻ പോയിൻറ്റിൽ വാക്വം അതായത് നോ പ്രഷർ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സിറ്റുവേഷൻ ഉണ്ടെങ്കിൽ എങ്ങനെയാണോ അണ്ടർ ഗ്രാവിറ്റി ഇത് ഫ്ലോ ചെയ്ത് വരുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ സ്വാഭാവികമായിട്ട് ആ പൈപ്പ് ലൈൻസിൽ നിന്ന് കളക്ഷൻ പോയിൻറ്റിലേക്ക് ഒരു ഫ്ലോ നടക്കും അതാണ് വാക്വം സ്യൂവർ ഇനി നമുക്ക് ഈ വാട്ടർ ക്യാരിയേഡ് സ്യൂവേജ് സിസ്റ്റത്തിൻ്റെ ബെൻ അഡ്വാൻറ്റേജസും ബെനിഫിറ്റ്സും ഒക്കെ ഒന്ന് നോക്കാം ഒന്നാമത്തെ കാര്യം എന്ന് പറയുന്നത് അത് ഹൈജീനിക് ആണ് അത് ക്ലോസ്ഡ് കോണ്ടിയൂട്ട്സിൽ കൂടെ പാസ് ചെയ്യുന്നത് കൊണ്ട് തന്നെ ഫൗൾ ഗ്യാസസ് ഫൗൾ സ്മെൽ അങ്ങനത്തെ ഇഷ്യൂസ് ഒന്നും ഉണ്ടാവില്ല പിന്നെ മാനുവലി ക്യാരി ചെയ്യുന്നതിനേക്കാളും ആൾക്കാർക്ക് അസുഖങ്ങളൊന്നും വരാതെ ഇത് ഈ മെത്തേഡ് കൂടുതൽ ഹൈജീനിക് ആയിട്ട് മുന്നോട്ട് പോകും ഇനി കൺസർവൻസി സിസ്റ്റത്തിൽ അതായത് ഓൾഡ് സിസ്റ്റത്തിൽ വേസ്റ്റ് പ്രൊഡക്റ്റ്സ് എവിടെയെങ്കിലും കൊണ്ടുപോയി കുഴിച്ചിടും മണ്ണിനടിയിൽ പക്ഷേ ഇവിടെ നമ്മളത് പ്രോപ്പറായി ഡിസ്പോസ് ചെയ്ത് ട്രീറ്റ് ചെയ്ത് മാത്രം ഡിസ്പോസ് ചെയ്യുന്നത് കൊണ്ട് അത്തരത്തിൽ അണ്ടർ ഗ്രൗണ്ടിൽ ഇതിനെ കുഴിച്ചിടേണ്ടി വരും അത് അതിന് തൽഫലമായിട്ട് അതിന് താഴെയുള്ള ഗ്രൗണ്ട് വാട്ടറിലേക്ക് ഈ കണ്ടാമിനൻസ് ലീച്ച് ചെയ്ത് പോയിട്ട് ഗ്രൗണ്ട് വാട്ടറിനെ കൂടെ പൊല്യൂട്ടഡ് ആക്കുകയും ചെയ്യുന്ന ഒരു സിറ്റൈ സിറ്റുവേഷൻ ഉണ്ടാവില്ല പിന്നെ കൺസർവൻസി സിസ്റ്റത്തിൽ ദിവസത്തിൽ ഒരിക്കൽ മാത്രമാണ് വേസ്റ്റ് കളക്ട് ചെയ്യുന്നത് അല്ലാത്ത സമയത്ത് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്ന വേസ്റ്റ് അവിടെ തന്നെ കിടന്ന് പ്യൂട്രിഫൈ ചെയ്ത് ഫൗൾ സ്മെൽ ഉണ്ടാവുകയും അസുഖങ്ങൾ വരികയൊക്കെ ചെയ്യും പക്ഷേ വാട്ടർ ക്യാരിയേഡ്സ് വേസ്റ്റ് സിസ്റ്റത്തിൽ എന്താ സംഭവിക്കുന്നത് അത് എപ്പോഴാണോ ഒരു വേസ്റ്റ് ജനറേറ്റ് ചെയ്തത് അപ്പം തന്നെ അതിനെ വാഷ് ഓഫ് ചെയ്യുകയാണ് ഇനി മറ്റൊരു പോയിൻ്റ് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ റോഡ് സൈഡിലുള്ള ഡ്രെയിൻസ് അത് ഈ സിസ്റ്റത്തിൽ കഴിയുന്നതും ക്ലോസ്ഡ് ആയിരിക്കും നമ്മുടെ നാട്ടിൽ എല്ലായിടത്തും അങ്ങനെയല്ല എങ്കിൽ പോലും ഈ സിസ്റ്റത്തിൻ്റെ ഒരു മെയിൻ ഫീച്ചറാണത് ക്ലോസ്ഡ് ആയിരിക്കും റോഡ് ഡ്രെയിൻസ് അപ്പോൾ തന്നെ ഫൗൾ സ്മെല്ലിൻ്റെ ഇഷ്യൂസ് ഒന്നും ഉണ്ടാവില്ല ഇനി ഓപ്പൺ ഡ്രെയിൻസിലാണ് നമുക്കറിയാം മൊസ്കിറ്റോസ് പെറ്റ് പെരുകുന്നതും അസുഖങ്ങൾ പടർത്തുന്നതും ഒക്കെ ഓപ്പൺ ആയി വെച്ചിരിക്കുന്ന ഡ്രെയിൻസിലാണ് ഈ മെത്തേഡിൽ റോഡ് ഡ്രെയിൻസ് ക്ലോസ്ഡ് ആയിരിക്കും ഇനി
ഇനി മറ്റൊരു പോയിൻ്റ് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ബാത്റൂംസും ലാട്രിൻസും ഒന്നിച്ച് ഒറ്റ സിംഗിൾ യൂണിറ്റായിട്ട് കൺസ്ട്രക്റ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നു എന്നുള്ളതാണ് നമ്മുടെ വീടുകളിലൊക്കെ ഇപ്പോൾ ഏതാനും അതേ ഒരു സിസ്റ്റം തന്നെയാണ് ബാത്റൂംസും ലാട്രിൻസും ഒറ്റ യൂണിറ്റാണ് പക്ഷെ പഴയ വീടുകളിൽ നിങ്ങൾ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ലാട്രിൻസ് വീട്ടിൽ നിന്ന് ഒരുപാട് ദൂരെയായിട്ടാണ് കാണുക അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഒരു ഡിസൈനിൽ നിന്ന് ഇങ്ങനെ ഒരു കോമ്പാക്റ്റ് ഡിസൈനിലേക്ക് വരുമ്പോൾ സ്പേസ് കുറവ് മതി മാത്രമല്ല മൾട്ടി സ്റ്റോറീഡ് ബിൽഡിങ്ങുകളിൽ ഫ്ലാറ്റുകളിലോ അല്ലെങ്കിൽ രണ്ട് നില വീടുകളിലോ ഒക്കെ നമുക്ക് കാണാം ബാത്റൂംസ് ഒന്നിന് മുകളിൽ ഒന്നായിട്ടാണ് കൺസ്ട്രക്റ്റ് ചെയ്യുക അപ്പോൾ എന്താ ബെനിഫിറ്റ് എന്ന് വെച്ചാൽ ഒരു സിംഗിൾ വെർട്ടിക്കൽ പൈപ്പിൽ കൂടെ തന്നെ നമുക്ക് വേസ്റ്റ് വാട്ടറിനെ പുറത്തെടുക്കാൻ പറ്റും അതിപ്പോൾ ലാട്രിനിലെ വേസ്റ്റ് ആയിക്കോട്ടെ ബാത്റൂമിലെ വേസ്റ്റ് ആയിക്കോട്ടെ രണ്ടിനും സെപ്പറേറ്റ് സിംഗിൾ വെർട്ടിക്കൽ പൈപ്പ്സ് കൊടുത്താൽ നമുക്ക് ഈസി ആയിട്ട് അവിടുന്ന് വേസ്റ്റ് വാട്ടർ റിമൂവൽ നടക്കും അതാണ് മറ്റൊരു ബെനിഫിറ്റ് ഇനി ഒരു നാണയത്തിൻ്റെ രണ്ട് വശം എന്ന് പറയുന്ന പോലെ ഈ മോഡേൺ സിസ്റ്റത്തിന് ചെറുതായ ചില ഡിസഡ്വാൻറ്റേജസ് ഉണ്ട് ഒന്നാമത്തത് അതിൻ്റെ പ്രധാനമായിട്ടും അതിന് ഹ്യൂജ് ക്യാപിറ്റൽ ഫണ്ട്സ് വേണം എന്നുള്ളതാണ് അതായത് അതിൻ്റെ കൺസ്ട്രക്ഷൻ കോസ്റ്റ് ഇറ്റ് പഴയ സിസ്റ്റത്തിനെ അപേക്ഷിച്ച് പഴയ സിസ്റ്റത്തിൽ പ്രത്യേകിച്ച് കൺസ്ട്രക്ഷൻ്റെ ഒന്നും കാര്യം വരുന്നില്ല പക്ഷേ ഇവിടെ അത് വരുന്നത് കൊണ്ട് പൈപ്പ് ലൈൻസ് ലേ ചെയ്യേണ്ടത് കൊണ്ട് കോസ്റ്റ് കൂടും പിന്നെ പൈപ്പ് ലൈൻസും അല്ലെങ്കിൽ ആ പൈപ്പ് ജോയിൻസും ഒക്കെ ഉള്ളത് കൊണ്ട് തന്നെ അതിന് മെയിൻ്റെ മെയിൻ്റനൻസ് ഉണ്ടാവും എന്തെങ്കിലും തരത്തിൽ റിപ്പയർ വർക്കുകൾ ഉണ്ടാവും അത്തരത്തിലുള്ള റണ്ണിങ് മെയിൻ്റനൻസ് ആൻഡ് ഓപ്പറേഷണൽ ഡിഫിക്കൽറ്റീസ് ചെറിയ രീതിയിൽ ഈ മോഡേൺ സിസ്റ്റത്തിലുണ്ട് പഴയ സിസ്റ്റത്തിനെ അപേക്ഷിച്ച് നോക്കിയാൽ പിന്നെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു ഡിസഡ്വാൻറ്റേജ് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ എപ്പോഴും ഒരു മിനിമം എമൗണ്ട് ഓഫ് വാട്ടർ പൈപ്പ് ലൈനിൽ അവൈലബിൾ ആയിരിക്കണം അല്ലെങ്കിൽ സോളിഡ്സ് വേസ്റ്റ് വാട്ടറിലുള്ള സോളിഡ്സ് അവിടെ സെറ്റിൽ ചെയ്ത് അവിടെ ക്ലോഗിങ് ഉണ്ടാവും അപ്പോൾ അതിനെ കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് വാഷ് ഓഫ് ചെയ്യാനൊരു ആംപിൾ എമൗണ്ട് ഓഫ് വാട്ടർ എപ്പോഴും ആ പൈപ്പ് ലൈനിൻ്റെ ഉള്ളിൽ അവൈലബിൾ ആയിരിക്കും അപ്പോൾ ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ ക്ലാസ്സിൽ വേസ്റ്റ് വാട്ടർ എഞ്ചിനീയറിംഗ് എന്താണെന്ന് പഠിച്ചു വേസ്റ്റ് വാട്ടർ എങ്ങനെയൊക്കെയാണ് പണ്ട് കാലത്ത് വേസ്റ്റിനെ കളക്റ്റ് ചെയ്തിരുന്നത് എങ്ങനെയാണ് ഡിസ്പോസ് ചെയ്തിരുന്നത് പിന്നെ മോഡേൺ സിസ്റ്റം എങ്ങനെയാണെന്ന് പഠിച്ചു നമ്മൾ പിന്നെ മോഡേൺ സിസ്റ്റത്തിൻ്റെ അഡ്വാൻറ്റേജസും ഡിസ്അഡ്വാൻറ്റേജസും പഠിച്ചു അപ്പോൾ ഇത്രയാണ് ഫസ്റ്റ് ക്ലാസ്സിൽ എനിക്ക് നിങ്ങളോട് ഷെയർ ചെയ്യാനുള്ളത് ഏതെങ്കിലും തരത്തിൽ മനസ്സിലാവാത്ത എന്തെങ്കിലും പോയിൻറ്റ്സ് ഉണ്ടെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും കമൻറ്റ് ചെയ്ത് ചോദിക്കുക ഈ ഫസ്റ്റ് ഇൻട്രോഡക്ടറി ക്ലാസ്സിൻ്റെ തന്നെ ഒരു സെക്കൻഡ് പാർട്ട് ഇതിൻ്റെ പുറകെ അപ്ലോഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ അതും കൂടെ കണ്ട് കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് പഠിക്കുക കൺസെപ്റ്റ്സ് മനസ്സിലാക്കുക ബേസിക് ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ അറിഞ്ഞിരിക്കുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് ഭാവിയിൽ ഇതിൻ്റെ മീത കൺസെപ്റ്റ്സ് ബിൽഡ് ചെയ്യാൻ സഹായിക്കും അത് ഈ സബ്ജെക്റ്റിൽ നിന്നല്ല എല്ലാ സബ്ജക്റ്റിലും അങ്ങനെ തന്നെയാണ് സോ താങ്ക് യു ഫോർ വാച്ചിങ് നിങ്ങൾക്കത് ഇഷ്ടപ്പെട്ടാൽ തീർച്ചയായിട്ടും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക സപ്പോർട്ട് ച